，你不早就说要把我办了吗？今儿我主动送上门来了，拖吧。啊？还真拖呀、啊？拖，别光说不练呢。我那个，就是随便你说。哟，这么快就反悔了？其实啊，我这个人啊，我告诉你，就是有贼心没贼胆。哎，我告诉你，你今儿要是不当着本小姐的面儿把衣服给我扒光了，哎哎哎看我怎么收拾你！告诉你，我就是在这儿把你崩了，外面的人也听不着。别开枪，我头，我头，破！哎。别扔了，拖。这样行了吧？啊！你可能不知道，我是个戏迷呀、啊。戏里边最精彩的，就是大咒。知道什么是大咒吗？我不知道。就是最后一场戏，所以你得把身上剩的最后这件小玩意儿，也给我脱了。别别。小子，你就在里边乖乖的待着。啥时候想上床了，我随叫随到。还以为你是外宾呢，啊？哟，老板，你看。哎呦，这这是又被人收拾了。大哥，赶紧给我找件衣服，我先洗个澡去。也让这个叫白露的姑娘长舒了一口气。李岩的粗心大意，让她有了可乘之机。现在她终于得手了，拿到了这份代号智齿的最高机密。尽管这样的手段让她心有不安，但此时已经顾不上这些了。她是军人，肩负着一项神圣的使命。她是女儿，不能辜负父亲的重托。按照当初在重庆时和父亲的约定，他需要在第一时间拨动一个陌生的号码。我要一份外卖。现在就要吗？对，现在就要。半小时内我给小姐送过去。谢谢。
爸爸，您喝茶。哎，洛儿，此番去上海，你要多长个心眼才是。我明白。可是爸爸，您能告诉我什么是智齿计划吗？我只能说，支持计划事关国家的利益。懂了。我信不过军统上海站的帮人。抗战已经到了黎明的前夜，曙光在即。可是黎明之前却是最黑暗的时光啊！您放心，我不会让您失望的。等你拿到东西之后，就打这个电话。李岩，你说到底怎么回事馄饨，两个茶叶蛋吗？你的手绢，进来吧。白小姐，你好，我叫刘明富。前几天我们见过，刘先生。啊，是是，我也是奉先生之命，暗中保护小姐安全的。以前总听我爸爸提起你。啊，我曾经在先生身边工作过一段时间，那个时候，小姐还在读大学呢。我是去年来的上海。主要是为了配合小姐的工作，可你这个样子不像是个送外卖的呀。啊，先生说有急事，所以就来不及换行头了。就算换了行头，你看着也还是个买卖人。小姐说的是。坐吧。是被那个小狐狸精给缠上了，是不是？你这辈子是不是注定要栽在女人身上啊？你瞧瞧你没出息的样子，气死我了你！哎呀，行了，别生气，别生气，你再气坏了身子。这年轻人有这样的经历也是正常的，更何况他三十出头老光棍了。再说了，咱们干这个的，你这也不反对自由恋爱吗？这还叫自由恋爱啊？衣服都被人扒光了，这叫苟合好了。一时冲动嘛，这在所难免的。咱俩当初那时候不也是？我弟叫你给我闭嘴啊！哎，闭嘴！坏了！啊？怎么了？没事，你过来。别告诉我你染上性病了。照片。拍艳照了，你是不是把密码照片给丢了？署长，你毙了我吧！刘明富，这个东西可比你脑袋还重要。明白。另外。今天这件事情不要向外透露一点风声，包括军统上海站。这个，在临行之前
，先生已经向我郑重交代过了。可我还是要多费一句口舌，以免忙中出错。小姐尽管放心，我刘明富会以身家性命担保。别以为这样就够了，刘先生。走吧，我这个地方以后不要再来了。是想给二位新人道喜的，别客气的。哦，对了，还有，我跟首长的红包。啊，真是，大家还要给红包啊！不好意思，不好意思。阿军，去看场。啊，王大夫，请坐啊。哎哎，王大夫，你啊。以后对人阿金客气点儿，这毕竟是新婚夫妇嘛。什么新婚夫妇啊？也就是两盘生菜倒在锅里一起热热罢了。你这屋里什么味儿啊？哈，这是不好意思，王大夫，这头发一点烂了。抹了点阿金的桂花油。王大夫，哎呀，你这哪是一点儿啊？我估计得有一两吧，有点拉烟吧。哎呀，到了。我跟你说啊，你把他叫出来，我跟他单独谈谈。好，我知道了。那个。哎呦，阿金太太，恭喜恭喜啊！太太这个是我的一点小小的意思啊。哎呦，这个阿宝过生日的时候已经让你辛苦了，这又给红包，真是不太好意思。啊，没事没事，反正这钱啊是王大夫帮我先垫上的。垫上的，那么做心的？你收下一个吧，阿金，你收下吧，早晚他得还。好，对，我一定会还的，阿金太太。哎。我是不是该改口了，叫潘太太了？啊，大可不必，大可不必、啊。不要因为我们大喜临门，就忘记了当下的处境了，这样会乐极生悲的，是不是，阿金？好的呀。那收个红包，应该不太危险哦。哦哦哦，阿金太太，首长在外面等着你呢。首长来了啊！他今天代表组织要跟你个别谈话。阿金啊，哎，从今天开始你就是潘太太了。<笑>那么从今往后呢，你就是我们这个大家庭的一员了。经过我们慎重的研究和这段时间对你的考察，我们就你们还考察我啊？哎呦，我我奶奶都不晓得啦。我们这个组织是秘密的，所以这个考察肯定也是秘密的。对的，对的。你得请他，晓得的，晓得的。所以呢，我们正式宣布，从今天开始啊，你正式被吸收为我们组织的一员了。真的？我是代表组织跟你谈话的，当然是真的了。那从今天开始，我就可以拿工资了，对吧？啊？走，看着啊。这就是被劫走的那份密码照片。
这不还在这儿呢吗？我又让李岩重新洗了那么一套。哦，这么说，那帮家伙已经知道了。对呀、啊，我跟你说啊，劫持李岩的还是那个姓白的部，上海军统站的。那帮家伙太阴险了，上次就差点要了我的命。所以啊，首长说了啊，得先让你看看，然后才好给老下的人。我，我不懂密码。我知道你不懂，我也不懂。不是你去看看，这还家这发挥民主啊！不是，这这要是谁都能看得明白这个，那那还叫密码？所以说嘛，但是首长对你还是抱有一些希望的。首长说了，你是一个比较难得的人才。啊，是吧？对呀、啊，你赶紧看两眼吧啊！看完以后啊，交给人家，这这东西不能老捏咱手里啊！是是是是,是，我看看。幺幺八点四六，三十二点零三，七十六点三三。哎呀，王大夫，这太像谁家保姆买菜的账单了，一角一分都这么清楚啊，恐怕主人怪罪。<笑>那你说谁会为他拼命呢？哎呀，这回我可是让首长失望了。反正这事儿呢，算是彻底了结了。我赶紧跟老家那边联系，把东西交给人。哎，这是上策呀！你说咱为了这些东西出生入死的，人不人鬼不鬼的，真是。哎呀，这事儿也该消停消停了。是。今天是我跟阿金大喜的时候，咱们一起聚聚。对、啊。阿金买点菜。阿金，阿金，阿金，阿金。刚出去去买菜去，你刚走，你们买菜去，那就不用客气了。王天强，我们走吧。不客气，首长，咱们去去，高兴高兴。对，老潘，我知道今天是你大喜的日子啊，但是我实在没有胃口。你好好度蜜月啊，王天强，走了，哎、快点呀！哎不，哎，王大夫，我不敢，哎呀，哎呀，回头再说，回头再说啊，哎，好好。等等，嗯，首长，快快快，快，怎么了？怎么了？首长，我看出来了，我知道那些密码了。你说啊，你那儿就不是一个说话的地方呢？你们的那个地方啊，一点学术气氛都没有。哎，我说老范，你这个要这破玩意儿太贵了啊！我这一个星期白干了，我这。你说我这，一个月开销超支，又是送礼，又是请客，又是贷款的。啊，对了，还有你，你今天那个红包记得给我开借据啊！哎，老潘。赶紧开始吧！哎，叔，你看到什么了？我太激动了，我得平静一会儿，平静一会儿。砰砰砰砰，这是跳啊！跳到什么时候了？好了，好了，好了，来。首长，你们看，照片上的这些数字啊。之所以开始我看不懂，是因为照片里啊，这里面有一个小小的花招，嗯，就是这个小数点，这是误导什么呀？就是让人以为这是数学上的数字，它不是数学上的数字，是地理上的数字。你看看什么？咱们呀，把这个小数点这个点儿上移到这儿，把点儿呢变成圈儿，就变成了。一百一十八度四十六分，同样把这个点儿也上移变成圈儿，就变成了三十二度零三分。经纬度吗？这是经纬度。你看，东京啊，一百一十八度四十六分，北纬。三十二度零六分，那、嗯、国都南京，真
的是南京啊！真的是，真的是。哎呦，真的！哎，来来来，再看这个，东京一百一十五度二十五分，收到，这儿。嗯嗯嗯。北纬三十九度二十六分，哪儿？北平。那个，东京一百一十一度五十三分。嗯，那个收着。北纬二十七度五十一分那儿。这这这。瞧瞧。哎呦，老潘，你怎么那么聪明呀、啊？你简直是太聪明了！哎呦，我太喜欢你了。收着，收着。哎呀，太聪明了。稍微稍微坚持一点啊！稍早是人，而且是女人。是是是。哎呦，你真聪明啊！女人一疯起来，一点钱都没有。哎哎，不好啊！怎么了？范总，范总他来了。范总来了。啊！稍稍安勿躁，稍安勿躁。我就说吧，不能自满骄傲，更不能躺在功劳簿上，老肉抱抱的。我闭嘴你！老潘，老潘啊，没事，不怕啊。大不了，大不了，你再装一次鬼。你再吓他一次不就完了吗？哎，怎么了？我通管了，谁吓唬谁。上次是有板折，这回不对呀！哎，也不能让那家伙总在你这儿见鬼啊！是啊，这样会影响组织的安全。老办法，老办法。啊，从那儿走。啊，好吧，哪儿啊？从那儿啊？就从那儿走。好吧，我拖住半路啊。啊，行行行，快小点声。机关长，您来。哎呀，哎呀，王医生，我今天来就是想给你个惊喜大大的。您这哪是惊喜大大的？你完全就是惊吓大大的。惊吓？是我惊吓你，还是桃木剑惊吓你？木剑，木剑吓的话。王医生，哎，我今天来是登门感谢，顺便敲敲牙。感谢？我有什么可感谢的呀？你的讲过。如，西，到。三界合一，方程精通。你取鬼的法子效果大大的好。白天吃饭，没吃没吃大量的；晚上睡觉，噩梦噩梦没有的，是吗？嗯，你看我就说吧，我跟你说啊，中国民间的办法特别准，偏方治大病嘛，对吧？来，您把东西放下，我先给您看牙。哎，不不不。看牙的不急。老王啊，您弄好啊，快上！不不不不，这这这这行吗？这个行啊，扶着你，你别怕啊！快快快快，快点！不不不，上啊！我我扶着，我扶着，快！我们。喝酒的到哪里？喝酒？哎，不行不行，我一会儿不还得工作呢吗？而且您，您看您这是日本清酒，我跟您说啊，我对清酒不感兴趣，这闻起来好像有一股子马尿味儿，这挺恶心的。不信您闻闻。嗯，但是今天的酒你必须喝，给我个面子。你们中国人不是最讲究脸面吗？对，话是这么说。照您这口气，好像你们日本人就是从来都不要脸，是吧？嗯，嗯，快点，快点，快点！突然传来的声响，让范仲顿时起了疑心。王天桥也不禁慌乱起来。他明白楼上发生的情况
，更明白眼下骤然而起的危机。如不及时化解，将极可能导致一场灭顶之灾。妈，呃，你怎么了？是是了吗？你讲过呀。对呀、啊，所以他不是我妈。是你妈？不是不是不是，那个怎么能是你妈呢？是他妈，他妈，我老婆的妈妈，我岳母，我丈母娘。岳母岳母娘。哎对，老婆妈妈。哎对对对对,对，明白明白明白明白哈、啊。那个范仲基馆长，您在中国待几年了？呃，都得是呢。华北西边来，阿鲁西。啊，这不用算了，应该是八年。八年？对，嗯，那八年。八年，嗯，好。那您在中国都待了八年，您肯定已经是中国通了吧？哎，嘿，不客气，不客气。您肯定是中国通。那中国有一句老话叫“家家有本难念的经”，您肯定知道。嗯嗯，是不是？嗯，我跟你说。我们家就有本难念的经，啊，这么跟你说吧，就我这个老婆啊，昨天晚上我们刚吵了一架，是不是？但是，你说两口子吵架，这不是很正常吗？对不对？不行，就我这个丈母娘，就我这个岳母，我老婆他妈，一大早上起来带着我这个小舅子兴师问罪，把我这个劈头盖脸骂的我狗血喷头。你你说有有这样的吗？难怪你。浑身发抖，我这不是发抖，我这是被气的。不要生气，王先生，在我们日本也常有这样的事情。在你们日本可是这样，在中国不能这样。我跟你说，今天您来了，对不对？咱俩是朋友，我也不见外了。我忍不了了，我我跟你说，陈丹凤，我跟你说，我忍了你很多天了，我，你把你妈叫来有什么了不起的？把你小舅子叫来有什么了不起的？哎、这点不行啊！啊，不行不行，跟头跟头，快拿拿那去去去去去！哎，我上去看看。哎，不，不用不用不用，看他干什么呀？给他脸了，不用看他。让开，必须看看。我们俩小心点啊！不，咱们小心点啊！什么假的呢？我实在不好意思。我妈妈这个心脏病复发了，我们马上去医院。我我的车在外面，打打的方便。哦，真的，谢谢你。我得想你干嘛？知道吗？知道，慢点，慢慢点啊。他才病了，你看。王一山，你老婆妈妈很莫等，丰满大大的。嗯，是。我跟你说，他们家虽然家道中落，穷讲究着呢。嗯，你过去看看啊。那个，我跟你们一块去吧。啊，哎，好不好？好，好，好。这边，这边。等等。呃，这是我的车子。不要隐瞒大家那些了。哦。不客气，不客气。太麻烦了，妈。谢谢啊。来来来，上这个车，上这个车啊。等一等，范仲基馆长，太感谢你了。呃，不是，你还你就派一辆车，你真的太善解人意了，范仲基馆长。哎呦我去，阿静啊，啊，你怎么才来啊？妈心脏病复发了，你不知道啊？你看，你看，哎呦我去！小兔子呀，快去把我们快快快快救救！来了啊！王天桥，我告诉你啊，我妈要三长两短，我打你没完！快点呀！让我没完干什么呀？要不是我让你妈来的，对不对？你可哪有这样的？他们全家子跑我们家来的？好，好了。范仲机关长，我跟你说，这日子真的没法过了，全家合起伙来，咱只有我一个人的。明白，明白，同情理解。王医生，如西到三界合一
想起你是儒释道三者合一，我是丈母娘大姨子小舅子三者合一不一样。阿姐呀、啊，嗯，今天这个事情啊，幸亏有你，啊、否则真是麻烦大了。哦，我们就是担心呀、啊。<笑>啊，你你知道要出事儿啊？哦，我不晓得的。我我妈去小菜场买菜，然后回来看你们全走光了，我我就开始心里发毛嘞。你担心什么？我我们担心老潘私奔呀，刚结婚就要私奔啊，这也太快一点了吧？哎，你不懂的，这男人翻脸哦，比翻书还快，就像原来那个江连生，江连生是谁呀、啊？哎，这江连生嘛，就是阿宝他爸呀。哦，阿宝生下来没多长时间，他就跟一个唱戏的小妖精私奔了。阿金啊，嗯、呃，以后呢，我教你怎么对付男人。那你现在就教。哎呦，你倒是比我还要急哦。老、哎、婆，哎，先生，你现在教我嘛，我我我就到你们那个组织里去当义工。真的？哎，我还听说话算数的，可以的。<笑>好，没错，这正是我们想要得到的东西。来的太及时了，谢谢，谢谢你们呐。没事，马上组织破译。好，哎、不用，破了。啊？破了？破了。谁？谁破的？我们破不那个。老潘破的，不不，一一起破。老潘，你跟人解释解释怎么回事呗。王大夫，你,你来吧，你不你就别谦虚了。他破的，啊，你给解释解释啊。这个啊，胶卷上的数字啊，其实就是一张图。图啊，这些数字呢，其实就是经纬度。经纬度对，从首都到省会，再到区县，到下面城乡啊。上上下下好几百处。阿金啊，呃，今天呢，你就是我们组织正式的一员了啊！啊、哦，其实叫义工也蛮好的啊、哦。不过有一件事情，我一定要警告你一下的。奶奶刚进组织就要警告了啦？哦，不是不是，呃，我是给你提个醒。哦，你讲一讲，从今往后啊，这个该说的说，不该说的可是不能说的。那什么是该说的？什么又是不该说的呢？这个老潘会告诉你的。你不是说你给我提个醒吗？怎么又要老潘提醒了呢？哦，阿金，这个事情是这样子的啊，你看，呃，我是领导老潘的，是吧？然后呢？老潘领导你，如果我直接跟你说的话，我不能越级指挥的，嗯，不能的。哎呦，我晓得了呀，就是说要兜一个圈子才兜到我这里，是吧？<笑>是的。哎呦，你们这个组织没啰嗦啊，啰里啰嗦的，也不知道为什么要兜一个圈子。有话就说嘛，这么简单的事情为什么要那么复杂嘞？可这又是一张什么图呢？会不会是联络图？不会，不会有那么大区域的联络图。反正到现在我们也没弄清楚这到底是什么图。我这不是怕耽误事儿吗？所以就急着给你们送了、啊。你们已经立了大功了，啊，王大夫，潘先生。那个徐先生，这不我还没说完呢。哦，那那那你请便，请便。那个，今儿，其实得到这张图的不止咱们两家。嗯，你的意思，还有人得到了？刚回来，我就是想问问，昨天晚上外卖送到了吗？送到了。那你付钱结账了吗？
账单，你没收到？也许是我太着急了吧，这才过去一天时间。按照王天桥刚才的意思，军统上海站也得到这份情报了，这只是一种可能。为什么这么说呢？这个叫白露的姑娘是白松堂白先生的女儿，半年前安插在了军统上海站。白松堂。可不是一般的角色呀，就连戴笠也让他三分的。白老先生膝下只有这么一个宝贝女儿，为什么不留在大后邦的重庆，而派遣到刀光剑影的上海呢？这事儿确实蹊跷。上回你见到上级，有什么具体的指示吗？上级的指示很明确。第一，要确保制止计划不能落到敌人的手里。这个敌人，指的就是日军和汪伪政权七十六号那样的汉奸。第二呢，眼下既然是国共合作，而制止计划又事关国家重大利益，必要的时候我们可以和军统、中统他们进行合作，但是，一定要防止他们中间出现便捷分子。啊，好。昨日はどこの病院連れていた？見舞いに出くる。機関長、彼らは病院に行っておりません。何？心臓発作ではなかったのか。老女は回復したので平安里へ送り返しました。平安里？はい、平安里の長女の家にいます。慢点，哎，等一等。扫把子有。卖报卖报，卖报卖报，卖报卖报。小姐，买份报纸吧。我不看报纸，报上说的都是假。哎，这是重庆报纸。你找谁呀、啊？请问马掌柜在吗？我们掌柜的不在，你有啥事儿跟我说吧。啊？哎，掌柜的，刚才有个电话找你，说什么了？我说你不在，他就把电话给挂了。挂了？是。掌柜在吗？我就是。先生，有什么请讲？马先生，最近是不是牙不太舒服啊？我的牙一直感觉还不错。好像你的一颗智齿最近有点毛病吧？智齿？对，智齿。我知道，因为这颗智齿。这几个月来伤透了脑筋，行，那就定在今天下午两点，在东郊外大王村见面。哎，先生，能不能让我看看货？你的人回来了，见面再说吧。当天下午。马德才驱车来到了东郊外的大王村，对方十分清楚他的底细，并且还提到了智齿，这不能不让他这位戴笠一手栽培的心腹干将引起重视。别动，先生，是来买药的吧？怎么是你？<笑>哎呀，马掌柜啊，好久不见，别来无恙啊！啊，别来无恙，别来无恙。<笑>
，你不是在白松堂？那边说吧。好，请。小姐，我是秦少川。小姐，让你受惊了。少川，你不是在南京吗？嗯，刚接到先生电话，这才从南京赶过来。刚才大街上那张纸条，对，是我递的。刘明福叛变了，没想到在这儿见到你啊！嗯、啊，是啊，嗯，<笑>这茶还真不错。怎么说？你已经拿到支持计划了。如果没拿到，我敢惊动你麻掌柜吗？<笑>老弟啊，既然都是老朋友了，咱们就打开天窗说亮话吧。你这么急于想找我，是不是最近手头上不宽裕啊？<笑>我马某人也是爽快人。但是，得看货论价。马掌柜，请留步。什么？你说，就连我爸爸都不知道这个智齿计划？先生只说，这项智齿计划有关于国家利益。国家利益。眼下抗战已经进入到最后的关头，局势相当复杂。他是怕情报落入敌人之手，会给国家带来不可估量的损失。既然都没有人知道这个支持计划，那还怕他落入敌手吗？我怎么越来越不明白了？小姐，我们不知道，并不代表别人也不知道，否则在这个世界上，就不存在什么支持计划了。下面请首长讲两句，啊，来。好的呀，我不想说，就随便说两句就行。是的呀，是不是？你就随便说，想批评的你就批评，想表扬的你就表扬。那你们先说，我总结。老潘，你说两句。我初来乍到，真没想到搅乱你们这帮朋友。还莫名其妙的娶了一个老婆，说起来呀、啊，就像一场梦啊。以前那些惊心动魄的事儿啊，开始呢紧张，后来呢就害怕。现在要散伙了，我这心里啊有一种说不出来的遗憾，好像那些壮举都是别人干的，跟我没关系。哎呦，老师啊，你不要这样子啊！你知道什么啦？你这一激动，万一别人又在你脸上啪叽一口，哪能办啦？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，好难过呀！行了，没事了，没事了啊。都说完了，我来总结一下。来，别别别别！什么就说完了？我我还没发言呢。是的呀。那那你说，你简短一点啊。好，就一句话。哎呀，既然决定散伙了，那我欠王大夫那钱，是不是可以从此一笔勾销了？你哪儿凉快，给我哪儿待着去。什么叫一笔勾销？我跟你说，咱俩之间那是私人借贷，你好意思你让组织给你背债啊？怎么叫私人的呢？啊，我那都是为组织工作的费用啊！啊，再说了，我有正规发票的。哎哎哎，那些白条我就不给你拿出来了。李岩，我跟你说，你要想赖债，门儿都没有。谁赖债了？阿、啊、妈，阿、啊、妈，来人了！啊，啊别慌，别慌。呃，几个人啊？你你见过吗，小宝？见过是姥姥家的。哎呦，那那阿杰，那你去看一眼呗。啊，看看看。
。姥姥家了没？来，咱喝喝吧，那就，啊。来了来了来了。哎，来呀、啊。哟，都在呢。啊，还有老张。来来来，过来喝杯酒。对呀、啊、对呀、啊啊，来。不了不了，呃，徐先生，请你们二位过去一趟。范总带人过来了。啊！哎呦，西来哟西来，你看，这炉子捧大了，火急烧到这里来了。嘘。范总带了几个人啊？就一名随从。看上去不像是搜捕，刚才就进了一家商店。我明白了，我明白了。范总今天晚上是特意拜访我这位岳母大人的。他识识破我了？他没识破你，他识破的是你这双脚。我跟你说，上海滩就没有这么大脚的老太太。真是不好意思，机关长，还有劳您跑一趟。<笑>我今天的来，是看看老太太，她好点了吗？啊，她好多了，她就是老毛病呀，说犯就犯，说好就好的。可惜心脏的毛病很可怕，还是去医院看看。哦，不用了，<笑>不用不用，她好了呀。哎，我的车就在外面，很方便的。啊，哦哟，我妈走了。哎，走了，这么快就上路了？哎，是的呀，所以我们今天全家聚会就是给他践行哎。中国话懂吧？阿拉懂。践行。懂懂，阿拉懂懂。嗯。呃，王天桥跟我弟弟已经送他去火车站了。这么不巧？啊。哎，我给妈做的鞋她忘带走了。哎呦，你看看你怎么收拾他。哎呦，你又怪我啊！哦，家里麻打扫都是我一个人，鞋也是我做的，侬晓得吧？你做什么了？啊？脾气就是那么不好。哎呦，季关长，你看看我妈这个脚啊！哎呀，那就是比我爸爸的大。哎呦，这个鞋也太大了，看着。你妈的！脚，嗯，他打的打。啊，对，他反封建呀，从小不缠脚的。哎，你看这，真是让你见笑啊！谢谢。哎，王大夫，哎。你知道有一个智齿计划吗？智齿还有个计划吗？这是代号。明白了，就跟田鼠一样，肯定没有人就起这么一个寒碜的名字、嗯。啊！怪不得上次张先生在铁桥上问我知不知道智齿呢。懂了，懂了。啊，您接着说，您接着说。田鼠手里掌握的那个情报，就是关于智齿计划的。那都是经纬度啊。说来，二位可能不太相信，到目前为止，经纬度是我们掌握的唯一情报内容。可是这个经纬度跟什么有关系，我们还不太清楚。你们上级也不清楚吗？这份计划制定于一九三三年，到现在已经有十二年了。当时参与制定这个秘密计划的。活着的人已经不多了，但是我们知道，这份智齿计划事关国家重大利益。这么严重啊！现在这份情报已经走失了，如果落在军统手里，这问题还不大，因为在维护国家利益方面，我们的立场还是一致的。对对对对对对。但是，如果落在我们的敌人，或者是那些居心叵测的败类手里，甚至被他们提前破译了，那会给国家造成难以挽回的损失。那徐先生，您有什么高见吗？这正是我急于找你们二位的原因
，我们制定了一个行动方案，就是要尽快找到田鼠的上线。找到田鼠的上线？对，因为这个人应该知道其中的隐情。那个上线找着了吗？人已经找到了。啊、嗯，找到了，太好了。但是呢，按照惯例，此人和田鼠一定是单线联系，所以。他只会相信田鼠。不，不会吧？你你们是想让我冒充田鼠啊？这是眼下唯一可行的办法。现在已经是迫在眉睫，刻不容缓。如果让敌人走到我们的前面，那后果就不堪设想了。所以，我请你们二位深思，也请你们回去之后向你们的首长报告一下。首长。已经没有什么首长了，他转移了，没有，转业了。什么？你居然说我转业了？嗯，对，我没说错呀。你看，咱们组织已经散伙了。像我们这帮当兵的呢，应该是叫复员；像你们这帮当官的，就叫转业，没错的。你给我跪下！你看你怎么又来了？你这这这,这谈正经事儿呢？跪下呀！可以，啊，跪可以的啊，但是我提醒你，我这一跪，你这就就彻底成了逼宫了。哼，有跪着逼宫的吗？当然有了，辛亥年，清帝逊位，那老臣们都是跪着的。那就平身吧，我还真说不过你。但是我打得过你。哈哈哈哈哈哈！我这个功夫还在呀、啊。这什么首长啊？怎么还打人呢？你，不是你真打呀？哎呦，你打他啦！来来来，我扶你起来啊！哪、哦、是呀？那你，哎呦，哎，哥，你刚才只不过是热下身啊、哦？是吗？现在我来正式的话。哎呦！动物了呀，下体啦，没带钥匙啊？哪了？进去啊！回家呀！他们那些人，这次让你去杀人啊？让我去越货。真没找茬吗？范总嘛，就是来找茬的了。他们就是来想看看你的丈母娘脚有多大呀。我给他看鞋了。那他就真信了哈。我跟他说，老太太从小是反封建的，哎，遗孀大家走天下。嗯。哎，怎么了？有破绽吗？范总有什么破绽？我现在就是担心这个老潘。他万一逃跑怎么办？哎呀，没事。他要真那样，你就直接给他堵回去。怎么堵回去？就拿枪直接堵着脑门，对不对？嗯、这注定是一个不眠之夜。回想起刚才那一幕，潘慎之的心绪就乱了。因为徐先生说的没错，让他假冒田鼠去寻找上线，以破解智齿计划的奥秘，这是眼下唯一可行的路径。不，现在的离开只是暂时的，总有一天他还会回来的。可如果现在不离开，那么天一亮。
或许就是永别了。对不起了，太太，容我日后和你慢慢解释，珍重。那个，那个香，我我不是老田呀、啊。经历那么多考验，哎，你还是当了逃兵啊你！我告诉你，这种事情搁在以前可以。要判斩奸后的。错，是斩立决。你以为我是你们家阿金啊？死吧！喏，死吧喏！阿金，我跟你说，你不要误会啊。我们谈谈好吧。谈吧就谈嘞，阿静，我跟你说啊，这件事情不是你想的那样的，不是我想象的那个样子，对不啦？你们这次到底怎么回事？闹！要不然我们四个人都在的时候，大家讲讲好好不啦？你你把老潘带走，你把老王留下，从此以后我们井水不犯河水。你先等等会儿，等会儿，别井水河水的，我怎么就不明白了啊？就就这么几个人，还建立分支机构啊？不是分支机构，那什么？是分支走堂。哎哎哎哎哎！停停停停停停停停停！谢谢啊。嗯。我说，你怎么约在这儿啊？啊？怎么，还想？赤裸裸的谈买卖啊，不错，今天啊，咱们是得赤裸裸的谈谈。哎呀，干嘛那么急呀、啊？有两种可能性：第一，他会暗中投靠汪伪七十六号这样的汉奸，以此作为见面之礼；第二，也不排除他和军统上海站马德才这样的人合作，尽管这样有些冒险。难道他就不会投靠日本人吗？这个，我想暂时还不会。当务之急就是要先把这个田鼠找到。还要找他？嗯，这是先生的指示。如果不找到这个人，那么接下来的行动难以展开呀。我先进去了，咱们到里边接着谈。<笑>据我接触，这个田鼠十分可疑，兴许就是个冒牌货。就算他的确是假的。也得赶紧把他找到。我不太明白。从你的报告副本上看，只是一些神秘的数据，想要破解，唯一的办法，就是要通过天鼠的上线，来得到答案。行了，你就开个价吧。我是想和你共同合作，大家赚钱。<笑>你刘明富，还有这种气度？谁让你是我的前辈呢？行行行行行，我们只是得到了情报，可是这个情报里的玄机，要是没有那只田鼠的帮助，你能解得开吗？张嘴，哦哦，哎啊，好，看一眼啊，哦，是上面这颗是吧？嗯。您这颗蛀牙呀，上火了。嗯，如果疼得特别厉害，我建议把神经抽了。是啊，还得开片儿。我说抽的是牙神经，不是脑神经。要真开片的话，我也没这技术，是不是？这这么说不清楚。王大夫，哎，您在忙啊？阿金太太，哎哎，要不您先上楼，等我一会儿，先喝点茶。好的好的，还能忙能忙啊。哎好哎。你等我一会儿吧，啊啊！哎、吓人的，天祥！哎，耶，这么快回来了？怎么回事？哟，啊，那个，新疗法。真的是新疗法？新的，新的，可新了。还被我猜对了。是是是是，好，可以了啊！哎，张嘴。啊！对了，阿金在楼上。真的？嗯。首长好，你眼里还有我这个首长啊？我
我眼里就一个所长，一个恐怕不够吧？昨天晚上是谁说井水不犯河水来着？哎哎哎哎，算了算了啊，过去的事情都过去了，就不要再提了，好不好？阿金，你看，鉴于你这段时间的突出表现，组织上决定给你一个奖励。没有钱是精神上的，没有钱啊？嗯，什么是精神奖励啊？这个精神奖励嘛，就是让你在隔壁老王脸上吧几下。这怎么好意思啊？我的脸皮怎么可以有手掌厚啊？哎，阿金，这我就得批评你了啊！你对首长有意见，你可以当面提，但是绝不能说首长脸皮厚，这是气力，懂不懂？红娘不见吧？啊，让隔壁老王在你脸上吧唧一下。哦，不要不要不要不要不要！你这算哪门子奖励啊？必须的，服从命令。不是你这不是纯属瞎掰吗？那我又没有钱，那我只能教人了。我告诉你们，如果你们两个不吧唧一下的话。今天谁也别想出这个房间的门。哎呀，这样，这样不好啊！必须的。来吧，阿金，底下病人。哦，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要。好。你都别挤了一下。你看这，一不留神没搂住。那什么，我下面还有病人啊，你们慢慢聊。